¡Tatán! Fresco de carambola. No ah, crees que es una piña cortada con un molde. No va. Ah. <ríe> es que hay moldes de chuchito, de estrella y todas las cosas. Pero esta es una de estrella y es natural. Sí, vamos a hacer este fresquito de carambola. Ahí ponen la, la, la fruta así entera en, en, foto. en foto para que vean cómo es. Por si usted Porque van a ve. creer que así de estrella es. ¿eh? No, es una carambola. Ajá. Entonces vamos a hacer este rico fresco. Espero que les guste y que vean cómo se hace. Así es, es un fresco exótico. Yo nunca lo he probado. Y si no conoce la carambola, se la vamos a mostrar ahorita. Así es. Estas son las carambolas, vean, aquí tenemos ya unas enteras y otras que están por allá que ya están partiditas. Esta fruta es un poco como acidita, súper rica. Y aquí la estamos partiendo, vea qué bonito, cómo queda la, la estrella allí formada. Esta es la carambola. Aquí en la licuadora vamos a ponerle azúcar y vamos a poner a licuar la carambola. La pueden poner con semilla o sin semilla. Agregamos el agua considerable para licuar. Lo que es, es eh, el agua y el azúcar va al gusto. Si usted lo quiere más acidito, si usted lo quiere dulce. Porque esta fruta es un poco acidita. La licuamos bien, bien. Les digo que la pueden poner con semilla porque todo esto se licúa lo que es el bagacito que deja. ¿Ve? Lo vamos a licuar, se le dan unas dos pasadas. Ajá. Vean, aquí está la carambola, esta la vamos a dejar para presentación. Ya la probé y tiene un sabor entre dulce y ácido. Eh, depende cómo la corten, cómo usted la deja madurar, así es que la va a sentir más ácida o más dulce. Bueno, ya vino el esposo. Hola amigos. ¿Cómo están? Hola, hola. La veo más guapa que nunca. Y ya probó la carambola. Por la ser. fruta estrella le dice. Está, ¿eh? Es estrella porque... En, la, en el corte transversal se hace forma de estrella. Bonito. Pero dicen que esa fruta es misteriosa porque no hay que consumirla en exceso. Tiene, como que tiene mucho ácido y da la opinión. Es de consumirla ya, Pero sí tiene un sabor rico, ya la probé. Sí, sí, sí. Es igual que la Coca-Cola, si usted toma Coca-Cola todos los días. Ajá. Ahora sí, todos los riñones. Sí. ¿Algo así, Eva? Pues sí. Ahí está, Pero qué rica está. Ay, se me pegó. Dando la mano mojada. <risa> Primero es que como esta fruta, sí. pero sabe como a piña, algo así el sabor. Fíjense que porque está madura, porque es algo astringente, o sea, ácida. Qué rica, está bien dulce. Ya le va a quitar toda la decoración. Ya me gustó. <risa> De haber sabido le hubieras dejado más. Es claro. que nunca había probado. Ah, okay. es primera vez. Uh -huh. Vamos a darle la degustación. Mm. 
Carambola. Va. ¿Cómo es la? El display. Está lleno. El display ya lo tiene ella. <risa> La presentación mm. Y a la degustación Oh chica, qué técnica ¿eh? Sí, sí. Mm. sí Vamos a quitar las cosas Porque voy a ¿Cómo la llaman? Qué tecnicismo Voy a, a servir El rato voy a hacer regazón Porque está bien lleno ¿Como cuántas carambolas hizo esta pichelada? Todo depende, dice, según este, cómo esté de ácido. ¿Y esas no estaban ácidas? No, no las sentías. No, no, no. Entre más ácida, este, más abunda, más el fresco. Ah. Y entre más dulce sea, más abunda. Ajá, tiene que ponerle más. Eso lo vamos a quitar. O sea que ya cuando está ácido, viene siendo como, ¿cómo se llaman esas cosas? Y ha probado también el limbre, la guinda. Mm. Esto. ¿Cómo es que se llaman? Unas cosas como nances, verdes, guindas, es, guindas no sé cómo se llama. Oh, Ácidos. Ya, ya, sí, sí. Mimbres. Mimbres son. La, el mimbre se parece a la forma de esta. Así alargado, pero es pequeño. Ajá. Y la guinda es como chibolita. Pero también tiene. Como que si fuera una calabacita, digamos. Pero esas son más ácidas, ¿verdad? Sí, son más ácidas. Y se hace fresco. Hay gente que hace fresco. La de Chon, por ejemplo, ella hace fresco de mamón. Mm -hmm. Se imagina. Sí. No voy a poner, pero es que está bien bien. Va, que ver cómo podría ser. Yo soy experto. ¿Experto qué? ¿A botarlo? <risa> <risa> vamos a servir así. Y eso lo corta lo Exótico. Se ve exótico. Ajá. No sé por qué dicen que eh, tomarlo en gran cantidad hace daño. Dicen que es malo. Hay algún una cosa, algún componente de tener. Sí, es cierto. Entonces esa es la carambola, miren chicos. Ta -ta. Ajá. Bueno, entonces ya que vimos cómo se prepara. Ya que dimos todas las advertencias, <risa> a probarlo se ha dicho. Yo no lo he probado nunca. Pero, Estoy ansioso. Me probé. Es muy cerca la cámara, bebé. ¿Tiene, ¿Tiene alguna cosa como leche o algo así? No. No, la agüita y azúcar. Es la pura fruta molida. Sí. Así como a mí le gusta. ¿eh? Así está rico. Tienes el toque acidito, dulce. Ah, maracuyá. Ah, es, es como de, de ah. esa maracuyá. Uh -huh. Cualquiera diría que es maracuyá. Sí, ah. le encantó, Lisa. Está bueno. Le encantó. A los que estos puntas le meten la nariz a uno. <risa> y eso es como hace. Ah. De que usted lo va mordiendo y se lo va comiendo. Ey, está bien rico. Es que esa uva acaba de llegar. Y nunca lo he probado. Entonces. Digan que de preferencia tiene que estar verde. O mejor dicho, ácido, ¿ah? ¿eh? No, amor, tiene que estar maduro. ¿Sabes qué quisiera hacer yo? El de yaca. Y allá había ya acá. Sí, me ayuda a Sí, me Va, entonces ese es el fresco de carambola. Estamos esperando el almuerzo. Que se lo vamos a grabar en video, por supuesto. No es de puerca. Y ahí se lo vamos a subir, así que ahí los esperamos. Gracias a todos los que están ahí, a los que dejan su like. Y eh, así les estamos grabando video. ¿no? Así es. Y ahí los esperamos. ¿Y cómo se ha sentido usted? Bien, acabo de aterrizar y me siento contento porque a mí se ve bastante respuesta. Yo creo que ya 
Ya casi nos va a dar de alta, dice. <risa> <risa> es que los peluches están ansiosos. ¿Ansiosos de qué? De verdad, ¿no? Pero que el otro peluche sí está ansioso. <risa> La triste desesperación. Sí. Sí. Vaya pues. Feliz día. Feliz día y hagan su fresco también. De carambola. <risa>